കേരളത്തിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്നായ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്കാദമി വർഷത്തേക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ളതാണ് കാണുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു വേരിയസ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരോ സ്ക്രീനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ എട്ടാം തീയതി ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയ് പതിനേഴാം തീയതി ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റ് ഡേറ്റുകളെല്ലാം ഇനി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രോസ്പെറസിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോസ്പെറസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എം ടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾ എം ബി എ ബി ബി എ എൽ എൽ ബി ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നെല്ലാമാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വളരെ വിശദാംശത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി കോഴ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എം എസ് സിയിലെ ഓരോരോ കോഴ്സുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എം എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ബയോ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ബയോളജി ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പോളിമർ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എസ് സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പുതിയ കാലത്ത് വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ് എം എസ് സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എം എസ് സി നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫിസിക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലും ഉണ്ട് എം എസ് സി ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എം എസ് സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി ബോട്ടണി ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകളാണ് എം എസ് സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എം എയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എം എ പൊളിറ്റിക്സ് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എം എ എക്കണോമിക്സ് എം എ മലയാളം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇൻ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എം എ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് എം എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എം എ ഹിസ്റ്ററി എം എ ആന്ത്രപ്പോളജി എം ടി ടി എം മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം എഡ് കോഴ്സുകൾ ബി എഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്സുകളിലും എം എഡ്
ഇനി നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് ക്ലാഷ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യമായി എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രോസസ്സിൽ പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ സബ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും പാലിക്കുന്ന എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോന്നിനൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസ്പെറസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വളരെ വൃത്തിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രിഫറബിളി വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മോളത്തെ ടാബ് അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡൊമിസൈൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കോഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നിട്ട് അത് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കൊച്ചി കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിടങ്ങളിലാണ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററുകൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡിക്ലറേഷനുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും പിന്നീട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഒക്കെ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്നൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഈ മെസ്സേജുകളൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊറീസിനും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വളരെ